ఒలింపిక్ <laughs> ప్రాబ్లమా <laughs> 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 మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తున్నాను సినిమాల్లో నా పేరుతో ఒక ఆయన పాతలు రాస్తాడు రాస్తాను అప్పుడు మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది నా పేరు నేను మోనార్క్ నన్నెవరు మోసం చేయలేదు మీరు చెప్పిన ఆర్డర్ అంతా ఫ్లైట్ లో తినే అంటే మీ డైరెక్ట్ గా ఫ్లైట్ ఎక్కి వచ్చి నాగలేదు మీరు వచ్చింది ఎవరితో పెట్రోల్ బావులయ్యా తోడు కూడా అమ్ముకోవడమే అమౌంట్ మ్యాటర్ అది ఎంత అండి తెలియనట్టు మనిషికి డెబ్బై ఐదు వేలు డిసైడ్ చేసా కదా ఆయన డబ్బులు తేండి రావకృష్ణ <laughs> అవును మీ దగ్గర ఇండియన్ కరెన్సీ ఇంకేం లేదు కదా 
చెప్పలేదు రామకృష్ణ ఏంటి కేసు వచ్చి బొక్కలేస్తారు కదా సారీ కరెక్ట్ మర్చిపోయాను తీసిచ్చారా ఇప్పుడు రూపాయి రూపాయలు వేస్తున్నారు తర్వాత డాలర్ దొబ్బేస్తారు ఓకే అమ్మ ఆల్ ద బెస్ట్ ఆకాశంలో విమానం చూసి అంకలు గుర్తుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఎక్కేస్తున్నావు దీని అంతటికి కారణం మీరే సార్ నువ్వేంట్రా థ్యాంక్స్ చెప్పావు బలుపా అది కాదండి ఆ నాగలింగా అనవసరంగా వదిలేస్తాం అనిపిస్తున్నాడు వదిలేయటం ఏంట్రా వాడు ఎవరో దొంగతనాలు చేసుకున్నావుడా నీకు లాగా వాడు చేసిన సహాయానికి నీళ్ళు వచ్చి దండ దండం పెట్టుకోవాలి అతను ఎవడో అనుకుంటున్నావురా ఎవరు మై ఫ్రెండ్ లివింగ్ లెజెండ్ ఫ్లైట్ రైట్ అయిమేగా అందరికీ సీట్లు ఉండాలి నిలబడి వెళ్ళటం కష్టం ఫ్లైట్ ఏసీయా నాన్ ఏసీ ఎందుకు మా బర్త్ నెంబర్ ఎంత అసలు ఎవరు మీరంత గిరి సూర్యబాబు శ్రీనివాసరావు రామకృష్ణ బుజ్జి రామానా ఏమి మా దుబాయ్ టికెట్లు అడగగానే చేయడానికి బాతిసి టికెట్లు కాదు దానికి చాలా ప్రాసెస్ ఉంది అవన్నీ క్యాంటీన్ లోనే అయిపోయినాయండి క్యాంటీన్ లోనా అవును తలకి డెబ్బై ఐదు వేలు ఇచ్చాం ఎవరికి ఇచ్చారు నాగలింగానికి ఇచ్చాం నాగలింగం ఎస్ సార్ ఇతనే నాగలింగం అరే అలా మాడతారండి రా వాళ్ళు డ్యూటీ వాళ్ళు చేశారు దీంట్లో ఏమైనా ఉంటే అక్కడ ఏంటంటే రామకృష్ణ గారిదే ఏ రామకృష్ణ గారు నాకేం సంబంధం మీరు ఇంకా మాట్లాడగా ఏం నువ్వు మాట్లాడేది రామకృష్ణ గారి కోపం ఎక్కువే నా కోపం ఉంటాయి నా సంబంధం అంటే భగవాన్ రచ్చాకరతో సాధా బిచ్చాకరగా బిచ్చ అంటే మీరు ఇప్పుడు బిచ్చ ఎత్తుకు మమ్మల్ని పోషించానండి నేను బిచ్చ ఎత్తుకోవడం ఉంటాయి నేను బిచ్చ ఎత్తుకోవడం ఉంటే యూస్లెస్ ఫెలోస్ నాగలింగం ఎవరు ఎవడు తెలుసురా ఎవడు తెలుసు రావు మా రావులక్ష్మి ఏమిటి సంగతి సాయంత్రం మా నాన్న శ్రావణ శుక్రవారం నోము నోచుకుంటున్నాడు నిన్ను వాయిన తీసుకోవడానికి రమ్మన్నాడు ఒక్క పావు గంట ఓపిక పట్టమ్మా బిడ్డ పుట్టగానే పేవ దెబ్బెట్టేస్తాను ఆ తర్వాత హ్యాపీగా పేకాడుకోవచ్చు సిస్టర్ అతని పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూడు అన్నయ్య గారు నాకేదో భయంగా ఉంది బీడీలో జాడీలాగా ఇలాంటి సమయాల్లోనే మగాళ్ళ మనం ధైర్యంగా ఉండాలి తమ్ముడు గారు నొప్పులు రావడం లేదా నొప్పి లేదు సలుపు లేదు లేవా అంతా విడ్డూరంగా ఉందే మరో పది నిమిషాల్లో అక్కడ మీ ఆవిడ గారు కంఠాన్ని సిద్ధంగా ఉంటే ఇక్కడ ఇంకా నొప్పులు రాకపోవటం ఏంటబ్బా ఇది ఏదో పూలో చెవులో ఉందే అమ్మా త్వరగారా కాఫీ చల్లారుతుంది బావుగారు కొంచెం మంచినీళ్ళు తీసుకొస్తారా అలాగేనమ్మా అమ్మా అయ్యో అయ్యో ఏమన్నా అనే తప్పుస్తుంది పొత్తుగా ఇప్పుడు నొప్పొస్తుంది బాబు ఏమండి పొత్తుగా ఇప్పుడు నొప్పొస్తుందండి అయ్యో 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 కడుపులో బిడ్డ గిరిగిర రంగు కట్టినా తిరిగేస్తున్నట్టున్నాడు కితకితలు వచ్చేస్తున్నాయి అక్కడ నొప్పులు సాత్ అయి ఉంటాయి ఏమయ్యా వస్తున్నాయా అక్కడ ఏమైనా వస్తున్నాయండి అక్కడ ఊహయే ఇక్కడ ఊహయే అయితే ఇదేదో కంగారు పడాల్సిన పని లేదు కుర్చు నొప్పులు కుర్చు నొప్పులా కనీసం మీ నెల కూడా తప్పలేదు పేడి కుర్చు నొప్పులు మరదల గారు నెల తప్పలేదు తమ్ముడు గారికి పురుషు నొప్పులు అక్కడ 
आंटे ही दे दो दरिद्रमें <laughs> उसे <laughs> दारीराबू 
చల్లటి వార్త చెప్పారు మరి మాకు నీకింకా కొంతకాలం బ్రహ్మచర్యం తప్పదు మేము బయలుదేరుతాం స్వామి మీకు సెల్ టచ్ లో ఉంటాం శోభా ఈ అప్పాజీ గడేంటి ఈ ఆళ్ళ బిల్లు ఎగ్గొట్టడానికి లేటెస్ట్ ఐడియా ఏదో ఎత్తనట్టున్నాడు ఏంట్రా నవ్వు పిశాచాలు ఏడుస్తున్నట్టు రాత్రి నాకు కళ వచ్చింది ఆ కళ నీకు చెప్తే ఆత్మహత్య చేసుకుంటావు బాబాయ్ ఏమి చేసుకోను గానీ చెప్పు ఒకవేళ నేను చెప్పడం మొదలు పెడితే మధ్యలో ఆపేస్తావు బాబా నేనేమి ఆపను గానీ చెప్పు రాత్రి కల్లు మీ నాన్న పందులు తోలుకుంటూ కనిపించాడు మీ అమ్మ ఊర కుక్క లాంటి నిన్ను గిన్నె కోడి లాంటి మీ చెల్లిని కని పెంచలేక వీధుల్లో అమ్మా అమ్మాని అడుక్కు తింటుంది అప్పుడు మురుక్కుంటల్లోనూ కంట కుప్పల మీద గజ్జి కుక్కలా తిరిగాయి నీకు మీ నాన్న రంబలాంటి అమ్మాయికి పెళ్లి చేశాడు శోభను రోజు రాత్రి నలుగురు రాక్షసులు నీ పెళ్ళాన్ని ఎత్తుకుపోయి నీకు అమ్మాజీకి దగ్గర నుండి మేం చేస్తాం పెళ్లి ఒరే దండలు అడుగురా పెళ్ళవుతుందని అనుకోలేదు అయినా బాధగా ఉంది బాధెందుకు బావా నా చెల్లికి చిన్నప్పుడే పెళ్ళయింది కానీ పెళ్ళైన రెండో రోజునే దేవుడు లారీ రూపంలో వచ్చి దీని మొగుడిని ఎత్తుకుపోయాడు అరగంట క్రితం వరకు నా చెల్లి విడో విడో మామూలు విడో కాదు బావా యంగ్ విడో మొగుడు పోయిన మూడో రోజునే నలుగురు దుర్మార్గులు దీన్ని తీసుకుపోయి మానభంగం చేసేసారు మానభంగా ఇందాక నీకు వచ్చింది కల ఇది వాస్తవం బావా నన్ను క్షమించప్పాజీ పర్వాలేదు అమ్మాజీ రాజమండ్రి వెళ్దాం రాజమండ్రి ఎందుకు అక్కడ పవిత్ర గోదావరిలో నేను అమ్మాజీ స్నానం చేసి పవిత్రంగా మా జీవితాన్ని ఆరంభిస్తాం నీలో శ్రీకృష్ణుడు కనపడుతున్నాడు బావా ఆలోచించగా ఆలోచించగా నాకు ఐడియా తట్టింది అమ్మా నేను ఈ నల్ల కళ్ళ పెట్టుకుంటే నా లుక్ ఎట్టుందో ఎవరు పసిగట్టలేరే అమ్మా ఎలా ఉంది అమ్మా నా ఐడియా ఏంటి మొహం కడుకున్నట్టుంది గాని ఈ పెళ్లి చూపుల్లో కూడా తింగర చేస్తా చేశావంటే ఇక చస్తేనికి పెళ్లి సంబంధాలు చూడండి నేను ఏమక్కర్లేదు ఈ సంబంధం కాయబోతుంది చూసుకో రండి అలా అడిగారు అల్లుడు గారు అమ్మాయి వచ్చింది పురాణం యముడు భూలోకమునకు వచ్చు సమయములో ప్రకృతిలో అలజడి మొదలగును దూరం నుంచి నక్కల అరుపులు వినిపించును విపరీతమైన ఈదురు గాలులు వీచును ప్రేతాత్మలు ఊదినట్టుగా దుమ్ము తూలి లేచును ఆకాశంలో ఉరుములు